Eso nos está afectando y por eso la demanda se instauró en los Estados Unidos. ¿A qué, a qué queremos llegar? A que se les ordene modificar esas prácticas. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, porque genera violencia en nuestro país. Pensemos en todas las armas que hay en los asaltos, las, no solo las Barrett contra las fuerzas de seguridad del país, sino los asaltos en la calle. Alguien dice, bueno, es que son armas ligeras. Bueno, ¿ligeras en qué sentido? Ligeras, si te disparan con un arma de esas, te pueden matar. ¿Ligeras para quién? Entonces, estamos totalmente en contra de las armas, en contra de esa disponibilidad, en contra de esa fabricación de armas que va dirigida a, a los jóvenes, que va dirigida a promover la violencia solo por un negocio. Y este, esta demanda la vamos a ganar. Es más, la, la, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la Corte y la Corte la admitió. Claro, siempre tienes un riesgo jurídico en cualquier caso, en cualquier juicio, pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen, sin lugar a dudas, la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia. Me refiero a México, pero también a Estados Unidos. Por último, también se presentó esto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por indicaciones del presidente, y varios países ya nos han hecho saber su simpatía y que van a respaldar la posición de México respecto a el tráfico ilícito de armas denominadas ligeras, que en realidad son las responsables del mayor número de homicidios en el mundo. Y que por decirles ligeras, tienen una especie de carta de naturalidad para que no sea un tema. Entonces, no son ligeras, son, son armas que quitan la vida y por esa razón debe impedirse ese tráfico ilícito. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Muchas gracias.